plusieurs jours que je n'ai pas filmé hier honnêtement j'étais pas bien du tout j'étais malade j'avais de la fièvre euh, franchement c'était juste impossible je devais même aller m'entraîner et au final je suis pas du tout allée m'entraîner parce que j'étais pas bien du tout euh, cette nuit j'ai encore passé une nuit qui était pas ouf là depuis environ une heure ça commence à aller mieux donc voilà je me suis maquillée un peu pour cacher la misère aujourd'hui est un jour d'entraînement alors je sais pas du tout si je vais faire le dos ou les jambes honnêtement là je sais pas du tout ce que je vais travailler ce soir on verra, dans tous les cas, je vais vous filmer ma séance. Aujourd'hui aussi, euh, je dois envoyer mon bilan à Allison. Donc la dernière fois, elle m'avait dit que ma routine, elle n'avait plus rien à dire, ce qui est plutôt cool. De toute façon, Tori, pareil, m'a fait euh, les petits ajustements, mais c'est vrai qu'au niveau de ma routine, on est plutôt bon. Donc euh, Allison m'a donné d'autres axes d'amélioration, des points à travailler, notamment au niveau de mes déplacements sur scène, donc comment j'anticipe euh, les sorties des deux sens de la scène, les entrées... Euh, les changements lors des comparaisons avec les autres filles, tout ça, donc voilà, il faut que je bosse ça aujourd'hui et il faut que je l'envoie la vidéo, donc ça je ferai ça je pense en fin de séance, si je peux je vous filme aussi ça pour Youtube, on verra, ça va dépendre du monde ou pas à la salle. Sinon ce matin aussi j'ai reçu un colis de chez Iron Shark Nutrition, donc hier j'ai passé une petite commande et c'est vrai qu'il y a des nouveautés, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon du coup au niveau des compléments que j'ai pris chez Iron Shark Nutrition, donc je vais vous montrer, donc dans un premier temps j'ai repris du chrome picolinate donc ceux qui me suivent depuis un moment vous savez c'est un complément que je prends honnêtement toute l'année pour la simple et bonne raison que le chrome a pour effet de réguler la glycémie si vous êtes comme moi et que vous êtes du style à avoir des fringales dans la journée des envies de sucrer ce qui a été mon cas toute ma vie honnêtement moi depuis que je prends ça quotidiennement ça a notamment vraiment changé tout ça, j'ai plus du tout d'envie de sucre aujourd'hui, euh, ça se voit que j'ai une glycémie stable, j'ai pas de pic de fringale où tout d'un coup j'ai hyper faim. J'ai un appétit du coup plus stable euh, sur le long de la journée, donc vraiment si vous avez des fringales, tout ça, moi je vous conseille ce complément alimentaire, je le prends toute l'année. Autre complément que je prends toute l'année et que j'ai repris, euh, j'en ai pris deux boîtes du coup, des oméga 3. Donc si vous le savez, euh, l'alimentation maintenant qu'on a aujourd'hui dans les temps modernes, fait que l'on est en déficit d'oméga 3 donc il est judicieux de se supplémenter en oméga 3 ou alors de consommer des poissons gras très régulièrement du style les sardines, le saumon, il euh, y en a plein d'autres, vous pouvez chercher sur internet la liste. Mais bon voilà, je trouve que c'est bien de se supplémenter en oméga 3 mais c'est vraiment en complément d'une alimentation qui est déjà saine et équilibrée les amis, euh, ça ne fait pas tous les compléments alimentaires qu'on se le dise. Dernier produit euh, que j'ai pris, donc c'est le nouveau produit de chez Iron Shark, le Arthro complexe donc voilà ça c'est pour la protection des articulations euh, mon copain il a souvent ce problème là moi j'avais ce problème là en sèche donc euh, voilà quand je soulevais trop lourd que j'avais pas suffisamment d'apport pour mon corps je commençais à avoir des douleurs au niveau des articulations des genoux donc voilà celui ci n'est pas à base de collagène il me semble mais il est à base de glucosamine les compléments que je prends à l'année c'est les multivitamines les oméga 3 et le chrome et pour le reste des compléments que je prends en général ils sont cyclés donc euh, voilà vous savez tout autre chose aussi donc j'ai passé une commande chez gymshark pour me racheter un peu de sable de sport donc bon, déjà vous avez l'ensemble que je viens d'acheter donc du coup il y a ce jogging là que j'ai acheté donc voilà il est hyper confort hyper simple je l'ai pris en taille S perso, donc voilà, c'est euh, loose, c'est tout ce que j'aime. 
Pour le haut, pareil, donc voilà. Petit haut avec un zip ici. Hop, donc voilà. Tout simple, c'est hyper léger, c'est hyper doux, j'aime beaucoup, je suis hyper confort. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Gymshark, j'ai acheté deux autres articles que je vais vous montrer, mais je ne les ai pas encore essayés honnêtement. Euh, sinon moi j'ai tout pris en taille S comme d'habitude, donc voilà, juste pour que vous soyez au courant, je prends toujours toutes mes fringues en taille S. Euh, comme ça, voilà, ça me laisse une petite marge de manœuvre si je prends un petit peu de poids ou quoi. J'ai pris ce haut là, donc euh, je trouvais ça super sympa, donc c'est un crop top de chez Gymshark, donc voilà, honnêtement je me souviens plus des prix, j'ai tout pris en solde, si vous voulez je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez choper cet article. Et en dernier j'ai pris ce short là, donc voilà, moi j'adore aussi, je mets souvent des shorts moulants mais j'aime beaucoup avoir ces genres de shorts là qui servent juste à la taille et qui sont hyper larges, un peu des shorts de running que je mets des fois à la salle, j'aime beaucoup, donc voilà, je trouvais ça super stylé. Je l'ai pris en taille S également. Donc voilà pour les unboxings. Euh, là du coup aujourd'hui ce qu'il faut que je fasse, il faut que je passe aussi acheter des barres protéinées et du blanc d'œuf parce que je n'en ai plus du tout. Donc je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Peu de temps après, bah, j'irai à la salle, j'irai faire ma séance d'eau et euh, filmer mon posing pour Allison. Et ce soir j'ai du montage à faire parce que euh, je vous ai filmé une autre vidéo sur ma transformation physique qui sera peut-être sortie avant celle-là, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo. Euh, donc voilà, pas mal de taf euh, au rendez-vous, suivez ma diète, les repas, ça va, tout est prêt au niveau du frigo. Euh, voilà, bah, c'est bon, on est parti, je vais aller faire mes affaires, à toutes Bon, je vous reprends, euh, je viens juste de revenir, je suis partie faire mes petites courses, du coup, euh, étant donné que j'avais pas le temps de me faire livrer, parce que là, en ce moment, les gars, les livraisons, c'est juste trop lent, je suis partie directement euh, en boutique, acheter ce qui me manquait, donc voilà donc j'ai repris une bouteille de blanc d'œuf, comme je vous l'ai dit tous les matins, au petit déj. Pour faire mon pancake, je prends du blanc d'œuf liquide en général pour ne pas gaspiller les jaunes. Et avec ça, des flocons d'avoine. Et je mets dedans, en général, comme d'habitude, du boléro pour donner du goût. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Il existe aussi des blancs d'œufs déjà aromatisés. Donc euh, voilà, je sais que ça se vend. Après, je ne pourrais pas vous dire où et tout. Mais donc voilà, du coup, moi, ce que je fais, soit je mets de la stevia... Soit je mets du boléro et là j'ai pris tarte au citron meringuée et le deuxième j'ai pris vanille. J'ai repris la confiture zéro de chez Hero, donc celle-là elle est hyper bonne, il m'en reste quasiment plus. Des fois le matin j'en mets sur mon pancake aussi, donc voilà, c'est pas systématique mais ça m'arrive. Et j'ai repris un carton de mes barfrottes préférées, donc celle-ci je pense que je n'ai plus besoin de vous les présenter Sinon, dans le précédent vlog, je vous avais annoncé qu'il était possible que je sois obligée de participer à une régionale en 2022 pour concourir à l'international en 2022. Il se trouve qu'il y a une communication de la part des organisateurs NPC et apparemment pour les personnes qui ont participé à une régionale en 2021, on pourrait faire une demande par mail de dérogation pour l'année 2022. Mais à savoir qu'à partir de 2022 et si vous n'avez jamais concouru jusqu'ici, vous êtes obligé de passer par une régionale en 2022 pour aller à l'international en 2022. Et chaque année, ça sera comme ça. Donc voilà, la seule exception, c'est pour 2021, étant donné que comme je vous l'avais expliqué, il y avait un petit quiproquo puisqu'on nous avait expliqué que les régionales étaient valables pour la qualification à l'inter de date à date et pas sur l'année calendaire. Donc voilà, ce matin j'ai envoyé un mail au responsable NPC en lui demandant ma dérogation. On verra ce qu'il me dit dans la journée. Sinon, euh, là je dois tourner une vidéo pour Iron Shark. Ensuite, bah d'abord je vais me faire à manger, euh, ensuite je vais tourner la vidéo pour Iron Shark. Euh, comme ça j'ai le temps de digérer un petit peu et je vais aller m'entraîner direct, séance d'eau, Posing, vidéo pour Allison et voilà, et puis je vais vous filmer tout ça. Floating away Every other day
dollar that I got in bed I probably went and pissed it away yeah, I ain't fucking okay I ain't liking it, babe I don't even wanna talk I'm just smoking my haze I've been stuck in my ways I've been stuck here for days I've been staring at the clock As the radio plays I'm enslaved yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week No kidding, I'm skinny, I cannot eat Got a million motherfuckers that depend on me Yeah, every friend in my family I'm a girl, every fan I meet myself I'm too on till I'm too off Come down to make new thoughts Like jumping off of that rooftop Oh my devil, what I do not to make moves Based on my mood drops Like who's lost? Like who's lost? It's yo, yo Stand on the kill of me, running my brain Full of shame, I don't wanna lose shame Aujourd'hui on est le mardi et je vous retrouve avec une tête tout à fait non contractuelle, je l'admets, franchement j'en ai rien à foutre aujourd'hui, on va pas se mentir. Du coup ça fait quelques jours que j'ai pas filmé, j'étais à fond sur le montage de la dernière vidéo YouTube, vidéo sur ma transformation physique que vous trouverez quelque part là-haut, je vous la mettrai dans le petit i, n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse. Bref, du coup j'ai pas filmé, euh, ce qui s'est passé c'est qu'hier c'était mon jour de bilan, donc comme tous les lundis, j'ai envoyé mon bilan et du coup je me suis pesé un poids de 51,8 kg, soit 800 grammes de plus que la semaine passée, ce qui est totalement normal puisque c'est dû à mes hormones comme chaque mois. Je fais de la rétention d'eau et je prends entre 500, 800, voire même des fois 1 kg de rétention d'eau. Donc voilà, euh, c'est ce que j'ai dit à ma coach. Du coup, je lui ai dit que ça devait être sûrement dû à ça parce que j'ai fait aucun écart sur ma diète. J'ai suivi tous mes entraînements. Le seul truc, c'est que j'étais un petit peu malade la semaine passée. Du coup, j'ai pas eu... On va dire qu'il y a deux entraînements qui n'étaient pas ouf. Mais bon, à part ça, tout a été respecté. Sinon, elle est super contente puisqu'elle m'a dit que vraiment, là, mon physique en trois semaines, il s'est amélioré de dingue, surtout au niveau des fesses. J'ai un physique beaucoup plus sain, beaucoup plus rempli comparé à avant. Je vais vous montrer les photos des comparaisons. Franchement, euh, je vous avoue que je suis plutôt choquée. Euh, mon corps répond bien à la diète, répond bien aux entraînements. Et c'est trop cool, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, même si vous voyez le poids stagne, ma silhouette a considérablement changé. Puisque sur ces deux photos, j'ai exactement le même poids. Et il y a pourtant trois semaines d'écart, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, ne vous focalisez pas sur le poids. Mais focalisez-vous plus sur l'aspect visuel, sur vos mensurations, sur le rendu des photos. Franchement, il n'y a que ça de vrai. Anyway, sinon depuis ce matin, euh, je fais que de bosser donc j'ai déjà pris mon petit déjeuner et j'ai pris une barre prot euh, dans la matinée entre deux réunions. Euh, là du coup, je vais profiter de la pause midi pour aller m'entraîner. Aujourd'hui, honnêtement les gars, j'ai mal partout mais j'ai des courbatures. Je me suis entraînée avec Jessie qui a un IFBB Pro Men's Physique euh, samedi dernier sur les épaules. Autant vous dire les gars, il n'était pas là pour blaguer avec moi. Du coup, il m'a complètement tué Hier, j'ai refait les épaules donc j'ai hyper mal. Donc aujourd'hui, de toute façon, pas d'excuses, c'est les fessiers. Et les gars, on a dit que pour 2022, on voulait un tarpé digne de ce nom, donc on va aller travailler. Je vais vous emmener avec moi, je vais vous filmer la séance et je vais vous montrer tout ça.
J'ai le nez tout rouge tellement il fait froid dehors les gars Comme vous avez pu le voir les séances elles sont hyper intenses Honnêtement quand je ressors de l'entraînement je suis complètement vidée de mon énergie Ce qui est le cas actuellement euh, Je vous ai juste pas filmé des abductions de hanches que j'ai fait à la poulie à la fin Juste avant de partir à la salle j'avais oublié de vous préciser quelque chose Du coup cette semaine on a changé quelques petites choses au niveau du plan d'entraînement Donc euh, Tori m'a rajouté des abdos à faire plusieurs fois par semaine c'est pour ça que je vous ai filmé du coup les crunchs à la poulie, j'ai donc intégré des abdos dans ma routine, des abdos euh, avec charge de manière à développer un peu plus ma sangle abdominale et que lorsque je sois sèche on voit vraiment des détails au niveau de la sangle abdominale ça va en fait me permettre d'avoir un look moins skinny vous voyez et plus musculaire enfin plus travaillé quoi tout simplement donc voilà je travaille ça et maintenant on va rajouter aussi des mollets, alors on n'a pas besoin d'énormément de mollets mais juste un tout petit peu parce que c'est vrai que du coup j'ai des fesses qui paraissent beaucoup plus grosses que le bas de mon corps donc il faudrait rééquilibrer un tout petit peu donc euh, Tori m'a rajouté un exercice mollet à faire également que j'ai pas pu faire aujourd'hui honnêtement parce que je suis hyper pressée, il est 14h12 et dans 15 minutes je suis en réunion je n'ai rien mangé, j'ai pas pris ma douche ni rien donc voilà ce que je vais faire tout de suite et ce que je vous encourage à faire parce que il faut toujours manger après la salle de sport les gars, une fois que vous avez fait votre entraînement, euh, le repas juste post-entraînement il est hyper important. Moi ce que je vous conseille et c'est ce que je vais faire là, c'est de faire un shaker de whey et de manger une banane. De cette manière on a des glucides à assimilation rapide et on a de la protéine à assimilation rapide pour réparer au mieux les tissus qui ont été endommagés pendant l'entraînement parce que c'est ça la prise de masse musculaire c'est on cause des dommages aux muscles et puis on les répare avec l'alimentation, avec le repos donc voilà, petit shaker, banane euh, et puis moi je vais me remettre au boulot et puis je vous retrouve tout à l'heure, à toutes Bon, je vous reprends, il est 20h donc là je suis en train de faire le montage de la vidéo YouTube euh, et du coup là je vais me faire à manger puisqu'il est déjà 20h, j'ai même pas vu leur tourner les gars Bref je vais vous montrer ce que je me suis fait à manger Et je voulais vous dire aussi que j'ai fait des tests dans mon alimentation euh, sur les dernières semaines J'ai essayé de réintroduire progressivement les produits laitiers Et je me rends compte les gars que c'est un mess total euh, Par exemple ce midi j'ai refait ma galette que je fais avec un œuf du poulet euh, des carrés frais 0% et tout et j'ai le bide retourné et je savais pas trop qu'est-ce qui me causait ce problème là et je me suis rendu compte que j'avais réintégré en fait des produits laitiers chose que je n'avais pas fait pendant plusieurs mois de préparation et vraiment là je me rends compte que je les digère plus du tout donc euh, c'est simple même en off-season je vais complètement les retirer de mon alimentation parce que là honnêtement j'ai le bide retourné j'ai encore mon repas là à manger et j'ai un autre repas encore donc voilà, j'espère que ça ira mieux, je pense que je vais prendre un médicament et puis, euh, et puis voilà, je vais pas trop tarder à aller me coucher. Je voulais grave avancer sur le montage mais honnêtement j'ai hyper mal au ventre, euh, là franchement c'est un truc de fou. Bref, euh, je vais voir si je peux en continuer d'avancer ou si je vais juste aller me reposer, je vais vous montrer rapidement ce que je mange. Du coup ici on a 125 g de riz, on a 140 g de poulet et on a 100 g de légumes, donc il y a des haricots verts et des brocolis qui me restaient. Et du coup, euh, en termes d'épices, donc j'ai mis du sel rose d'Himalaya comme d'habitude, j'ai mis de l'ail en poudre, j'ai mis de la ciboulette et j'ai mis un peu d'épices cajoun. C'est celle-ci et franchement, elles sont hyper bonnes. Euh, elles sont hyper épicées aussi, mais elles sont très très bonnes. J'en mets un petit peu et franchement, c'est hyper bon. Et avec ça, du coup, je vais mettre 25 g de beurre de cacahuète au-dessus puisque j'ai le droit à des lipides. Donc voilà, en ce moment, je fais trop ce combo-là. Franchement, si vous n'avez jamais testé le beurre de cacahuète... Euh, sur un plat salé, franchement ça vaut grave le coup, là je peux plus m'en passer, je le mets même plus sur mon pancake ou quoi, je mets que ça dedans. Bref, du coup je vais manger mon plat et je voulais clôturer ce vlog ici puisque je me suis rendu compte au montage qu'il était bien trop long. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait plaisir, ça me soutient et activez la cloche des notifications. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous